verso la riconciliazione e la comunione di tutti i St. Peter's Basilica in Rome, the 12th of March of the Holy Year, 2000. In a public ceremony, the Pope asks God's forgiveness for the sins of the Church. This has never before happened in the 2,000-year history of the Christian faith. Cardinal Josef Ratzinger, the highest keeper of the faith, prays with the Pope. It is an act replete with symbolic power, for Cardinal Ratzinger is head of the successor to an infamous institution, the Roman Inquisition. It has been centuries since the last human being was burned in Rome in the name of God, but the Church and the Pope are still burdened with this difficult legacy to the present day. Mit diesem Akte fällen wir das Urteil gegen den Bruder Giordano Bruno und erklären ihn als einen verstockten und hartnäckigen Heretiker. Wir verdammen alle deine Bücher und Schriften als ketzerisch und irrig. Und wir bestimmen, dass alle, welche entweder bereits im Besitze oder in Zukunft zu Händen des Heiligen Offiziums kommen werden, öffentlich verbrannt werden mögen. Auch sollen diese Bücher auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt werden, Und es soll so geschehen, wie wir befohlen haben. Ich der Weißmärtyrer! Ihr alle seid verflucht! Weg! Verflucht bis für den Rest eures Lebens! Ich werde durch die Flammen ins Paradies aufsteigen! Aber ihr werdet in der Hölle enden! Ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und so erheben wir denn unsere Stimme und verkünden es, dass wir dich verurteilen und degradieren und dass wir befohlen haben und angeordnet, dass du von nun an ausgestoßen seist und dem weltlichen Arm überliefert. Ihr werdet die Qualen leiden, für ewig, wie ich es leide. Wir alle werden über leiden. On the Campo dei Fiori in Rome, there is a heroic memorial to Giordano Bruno. It is a monument against the Inquisition. If he hadn't died at the stake, Bruno might be forgotten today, a philosopher and monk, a fanatic and hero who chose death rather than recant his beliefs. <laughs> 